আসসালামু আলাইকুম আই মোহাম্মদ নূর আকিব চৌধুরী অল ইন ওয়ান ডিজি চ্যানেল পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আশা রাখি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে অডোবি ফটোশপ সিসি ফুল কোর্সের প্রথম ক্লাস শুরু হতে যাচ্ছে আজকে থেকে আমি আমার ক্লাসটি ক্লাস শুরু করতেছি আজকে ক্লাস নম্বর ওয়ান তো চলুন ক্লাসটি আজকে থেকে শুরু করা যাক তো আমি প্রথম অডোবি ফটোশপ ওপেন করতেছি তো আপনাদেরকে বলে রাখি যারা অডিও ফটোশপের সি সিক্স ভার্সনে ইউজ করতেছেন এবং আপনার সিসি এবং সিসি দু হাজার এইটিন এবং দু হাজার করতেছেন তার প্রত্যেকই এ টিউটোরিয়াল থেকে আপনারা শিখতে পারবেন মানে এদের যে টুলসের ব্যবহার তার ইন্টারফেসটা সেম জাস্ট কারে একটু আপডেটিং বলতে আপনারা যে ফাংশনটা একটু আপডেটিং আগে শোনা আপনার আমি আমি ইউজ করতেছি টু থাউজেন্ড এইটিনে সিসি ভার্সনের সফটওয়্যারটি তো আপনারা যারা সি সি বা আপনার যে সি সিক্সের যে ভার্সনগুলো ইউজ করতেছেন আপনারা এটা থেকেও আপনার সম্পূর্ণভাবে আপনার শিখতে পারবেন টুলসের ব্যবহারগুলো এবং দু যারা আছে অবশ্যই অবশ্যই শিখতে পারবেন কোনো সমস্যা হবে এইটিনে যারা শিখতে পারবেন তো আজকে আপনাদেরকে আমি অডিও ফটোশপের ইন্টারফেস সম্পর্কে পরিচিত করে দিব তার ফাংশন সম্পর্কে পরিচিত করে দিব তো চলুন জানা যাক প্রথমে আপনি এদিকে দেখতেছেন আপনার এটা হচ্ছে টুল বার ঠিক আছে তো আমার আগে যে অটো ফটোশপের যে টুল বারটা ছিল এইভাবে থাকতো বাট আপনি যদি আপনি যদি চান এভাবে রাখতে চান তা আপনারা রাখতে পারেন আর যদি চান আপনারা এভাবে রাখবেন এই এইভাবে আপনি রাখতে পারেন তো এই জন্য আপনি এই যে দুই রকম ইন্টারফেস আনার জন্য আপনারা এই যে এখানে দেখতেছেন না এটা তীর চিহ্ন এখানে ক্লিক করলে এইরকম চলে আসবে আবার এখানে ক্লিক করলে সিঙ্গলভাবে চলে আসবে ঠিক আছে তো আপনারা এখানে দেখেন ফাইল এডিটিং ইমেজ লেয়ার টাইপ সিলেক্ট ফিল্টার থ্রি ডি ভিউ উইন্ডোজ হেল্প এটার কিন্তু মেন ফাংশনের কাজগুলো এখানে আছে আচ্ছা ডান সাইডে আপনাদের এই দেখতেছেন ওইটা এটা হচ্ছে আপনাদের প্যানেল ইন্টার প্যানেল ঠিক আছে এই যে আপনার কালার আপনার এগুলো আছে এখানে ঠিক আছে লেয়ারগুলো এখানে আছে এখন আপনাদেরকে এটা প্রথমে এটা জিনিস বলে জম্ম যেমন মনে করেন আপনার এই প্রত্যেকটি যে ইন্টারফেস যেটা ঠিক আছে এই যে আপনার দেখে দিচ্ছি আমি প্রত্যেকটি ইন্টারফেসটি আপনার যে লেয়ার হ্যাঁ এইগুলো আপনার হুট করে এই প্রত্যেকটি লেয়ারটি চলে গেছে মানে আপনি ভুল করে ভুলবশত এগুলো কেটে ফেলেছেন দেখে আপনাদের সামনে আমি কেটে ফেলতেছি সব ঠিক আছে দেখেন সব কেটে ফেলতেছি আমি দেখি সবগুলো চলে গেল ঠিক আছে এখানে আপনারা এগুলো কোথা থেকে আনবেন আসলে যারা বিগেনার আমি আসলে কিন্তু ক্লাস করাচ্ছি বিগেনারদের জন্য আপনারা যারা বিগেনার হানড্রেড পার্সেন্ট ইনশাল্লাহ এই টুটিয়ার প্রত্যেকটি কোর্স আপনি সম্পন্ন করেন ইনশাল্লাহ আপনার আর বিগেনারের যে সব যে একটি অবস্থানের সাথে থাকবে না আপনার অ্যাডভান্সে কোর্সে আপনি যেতে পারবেন এবং আপনি নিজে নিজে অ্যাডভান্স কোর্সটি শিখতে পারবেন আপনার ওটি ফটোশপের এই টুলসগুলোর মাধ্যমে তো অনেকেই যারা বিজ্ঞানার তারা কি করে যে সময় অডিও ফটোশপ ইন্টারফেস ইউজ করতে চায় তখন কিন্তু বেশিরভাগই প্রথমত আমারও হয়েছিল একবার যে আমি যে একেবারে যে তা না আমারও হয়েছিল তো আপনারা এখানে দেখবেন এই যে ইন্টারফেসগুলোটা আপনি কেটে গেছে তো আপনারা কীভাবে আনবেন এটা তো আপনি বুঝবেন না তো প্রথমে আপনাদের এই ইন্টারফেস কীভাবে আবার রিটার্ন আনবেন সেটা আপনাদের দেখাচ্ছি সেই জন্য আপনি চলে যাবেন উইন্ডোজে ঠিক আছে উইন্ডোজে যাওয়ার পর ওয়ার্ক প্লেসে চলে যাবেন এখানে দেখেন এখানে ডিফল্ট এটা সেটিং আছে ঠিক আছে এটা এখানে ডিফল্ট আপনার আপনি রাখতে পারেন যেহেতু আপনি বিজ্ঞানার এগুলো চেঞ্জের কোনো প্রয়োজন নেই তো আপনারা এটা রিটার মানে রিসেটিং করার জন্য এ দেখেন আপনার রিসেটিং এই যে এসেন্সিয়াল এটা এটা আছে এটা আপনার ক্লিক করলেই আপনার আগেগুলো চোপ চলে আসবে তো আমি ক্লিক করতেছি এ দেখেন আমার সব কিছু কিন্তু আগের মতো চলে আসছে তো আপনার অবশ্যই এই জিনিসটি বুঝতে পেরেছেন যে উইন্ডোজ থেকে আমি আবার দেখাই দিচ্ছি যে আপনাদের এই সব ধরনের ইন্টারফেস যদি কেটে যায় যে কোনো ধরনের ইন্টারফেস চলে যায় মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে যে আগে যেরকম ছিল সেরকম নেই বা আপনারা কীভাবে করবেন বুঝতে পারতেছেন না তো আপনারা উইন্ডোজে এখানে ক্লিক করে আপনারা ডাইরেক্টলি চলে আসবেন ওয়ার্ক পেসে এসে আপনারা রিসেটে এখানে দিয়ে দিবেন দিলে দিয়ে দিলে আপনার আগের মতো ইন্টারফেসটি চলে আসবে ঠিক আছে তো আপনার এই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল তো চলুন আরেকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করি এখন মনে করেন আপনি দশম উন্ডোজ এটা হচ্ছে আপনার অডিও ফটোশপের ইন্টারফেস ঠিক আছে তো আপনার এটাই হলো আপনার যে ইন্টারফেস এখানে আপনি কাজ করবেন ঠিক আছে এটা আপনার এখানে কাজ করবেন তো আপনারা এখান থেকে কোনো কাজ করার জন্য প্রথম আপনার কোনো একটি ফাইল ওপেন করতে হবে এই জন্য 
আপনি দুই দিনে দুই দিন ভাবে ফাইল ওপেন করতে পারেন একটি হচ্ছে ফাইলে ক্লিক করবেন আপনি ফাইল করার জন্য ফাইলে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর নিউ ফাইল আর ওপেন ফাইল ওপেন ওপেন ফাইলটি বলতে এখানে বোঝাচ্ছে আপনি আপনার পিসি থেকে ঠিক আছে আপনি আপনার পিসি থেকে কোনো ধরনের ছবি বা কোনো কিছু আপনার যদি ইনস্ট মানে কোনো ধরনের ছবি যদি আপনি ইনস্টল করে হ্যাঁ আপনি কাজ করতে চান এডিটিং করতে চান তাহলে আপনি ওপেন দে ক্লিক করে এক্সাম্পল আমি একটা একটা ছবি ক্লিক করলাম করে আমি ওপেন দিয়ে দিলাম দেখবেন এখানে দেখবেন আমার চলে আসবে ঠিক আছে এই দিন এটা চলে আসছে তো এখান থেকে আপনি আপনার ফটোশপের সাইজ এবং ক্রপ করে বিভিন্নভাবে আপনার ডিজাইন করে আপনি আপনার প্রয়োজন মতো ছবিটি কাজ করতে পারেন তো এটা আমি পরে দেখাবো এই একটি তো আপনি যখন নিউ দিবেন নিউতে ক্লিক করবেন নিউটি ক্লিক করার পর আপনার এই ধরনের একটি ইন্টারফেস চলে আসবে ঠিক আছে তো আপনাদের একই ডিজাইনের মানে এই যে এই ইয়েটা আপনার যে বাট একটু চেঞ্জ হতে পারে বাট ফাংশনটি কাজটা কিন্তু একই সি সি সিক্সের বা আপনার যে আগের যে বার্ষগুলো আছে সেগুলোতে ঠিক আছে তো আপনার চাইলে এই যে পেজটি আসছে সে পেজটি আপনারা যে শর্টকাট কির মাধ্যমে আনতে পারেন শর্টকাট কিটি হচ্ছে কন্ট্রোল ওয়ান এন ঠিক আছে আপনি কন্ট্রোল এন যে পেস করেন কন্ট্রোল এন পেস করলে আপনার এই ইন্টারফেসে চলে আসবে ঠিক আছে তো ইন্টারফেসটি আসার পর আপনি এখান দেখেন এখানে আছে রিসেন্ট রিসেন্ট সরি রিসেন্ট রিসেন্টে হচ্ছে আমি রিসেন্ট যে কাজটি করছি সে কাজের যে ফাইল সাইজটা আমি ইউজ করছি সে এই কাজটি এখানে একটি মানে ব্যাক আপ হয়ে চলে আসছে কারণ হচ্ছে আমি যদি একই সাইজের যদি কোনো একটি কাজ করতে চাই তাহলে আমি জাস্ট আর এই সাইজটি আপনি ক্লিক করলে আমি আমার এই সাইজটি পেয়ে যাব এখন আপনাদের এই সাইজের জন্য কথা বলছি এটা মন মেন বিষয়টা আপনাদের বলে রাখি এ রেস্টুরেন্ট হচ্ছে আপনার আমরা যখন কাজ করি তখন কিন্তু কোনো ধরনের এই যে সাইজ আমরা কিন্তু আগ থেকে সিলেক্ট করি না ঠিক আছে কারণ হচ্ছে এইটা অটোমেটিক আমরা পরে এটা বড় ছোটো করে নিতে পারি বাট এ ফটোশপের মেন যেহেতু এটা রাস্টার একটি বেসিস একটি সফটওয়্যার তাহলে আমরা যে কাজটি করব সে কাজের আগে আপনার যে পরিমাপটি ঠিক আছে ইঞ্চি পিকজেল যেটা আমাদের পর্যন্ত কতটুকু সাইজ হাইট হোয়াইট কতটুকু পর্যন্ত সেটা আগে আমাদের সিলেক্ট করে নিতে হবে তাও নাহলে মনে করেন আপনার যে ছবিটি যে সাইজটা আপনি ইউজ করতেছেন সেই সাইজটি যদি আপনার যে এক্সাম্পল মনে করেন আপনার সেভেন হোয়াইট আর হাইট রেকশন ফাইভ এখন মনে করেন এই ছবি তো রকম পর আপনি চাচ্ছেন এখন টুয়েলভ আর এইট নেবেন তখন কিন্তু এই যে ছবির কোয়ালিটিটি কিন্তু ফেটে যাবে আপনার সেই কোয়ালিটি ভালো থাকবে না এই জন্য আপনি সব সময় আপনার যে ফাইলটি যেহেতু রাস্তা বিডেড একটা সফটওয়্যার তাহলে আপনি অবশ্যই আপনার আগে যে কাজটা করুন সে কাজের ফাইলটি আপনার আগে হাইট ওয়াইট আপনি সিলেক্ট করে নিতে হবে তাহলে আমাদের আপনার ফটোশপে আপনার কোনো কাজটি আপনার সুন্দরভাবে করতে পারবেন না ঠিক আছে এই জিনিসটা আপনার আপনাদেরকে সাবধানতা দি বলে দিলাম হচ্ছে আপনাদের এখানে দেখেন কয়েকটি অপশান আছে উপরে এখানে আছে রিসেন্ট রিসেন্ট সেভ ঠিক আছে সেভ বলতে আপনি মনে করেন আমি এই যে একটা কাজ করছি ঠিক আছে এটা তো মানে রিসেন্ট হিসেবে আসছে আমি মনে করেন এই এই সাইজটি আমার সবসময় এই সাইজটি আমার প্রয়োজন পড়বে তাহলে আমি তো সবসময় তো মানে এখানে লিখে আপনার সাইজ করতে আপনার চাচ্ছেন না শর্টকাট হিসেবে আপনি যদি চান কোনো একটি সাইজ থেকে আপনি ইয়ে করে আপনি সেভ করে নিতে পারেন ঠিক আছে যে এক্সাম্পল মনে করেন এটা আছে আমি এক্সাম্পল এখানে এখানে মনে করেন আপনার এই এই আপনার ফাইল নাম দিয়েছেন আপনার এই সাইজ ঠিক আছে আপনি এখানে ক্লিক করে সেভে এই সেভ অপশন আছে সেভ পিছে এই দেখেন আপনি সেভে একটি অপশন চলে আসতে আসেন দেখছেন এই যে সেভ সেভে ক্লিক করলাম এটা সেভ হয়ে গেছে তো আপনারা এইভাবে সেভ করতে পারেন আচ্ছা এখানে ফটো এখানে ফটো এক্সাম্পল কিছু ফটো ডিফল্ট ফটো দেওয়া আছে আপনার এই ফটোর উপরে বিভিন্ন সাইজের ফটো দেওয়া আছে আপনার সেই সাইজ অনুযায়ী কাজ করতে পারেন ফটো উপরে কাজ করতে পারেন এখানে প্রিন্ট এখানে প্রিন্টের যে লেটার লার্জার যে সাইজ সাইজগুলো আছে এ ফোর সাইজ সেই সাইজগুলো এখানে ডিফল্টভাবে দেওয়া আছে আপনার যে এগুলো যে প্রয়োজন ডাইরেক্টলি এখান থেকে সিলেক্ট করে আপনি নিতে পারেন এরপরে হচ্ছে আর্ট এবং রেস্টোরেন্ট আর্ট রেস্টোরেন্টের যে কাজগুলো কিছু আছে যেগুলো ফটোশপের যে কাজগুলো আমরা গ্রহণ করে থাকি তাহলে আপনার এখান থেকে এই যে সাইজগুলো দেওয়া ডিফল্ট দেওয়া আছে আপনার এখানে ডাইরেক্ট সাইজগুলো নিতে পারেন ওয়েব আপনি যদি কোনো ধরনের ওয়েবের ডিজাইন করার জন্য কোনো কাজ যদি করে করেন এখানে কিন্তু ডিফল অনেকটাই আপনার যে সাইজ দেওয়া আছে আপনি এখান থেকে সেই সাইজগুলো নিয়ে আপনার যে প্রয়োজন মতো সেই সাইজগুলো নিয়ে আপনি কাজ করতে পারেন এরপরে মোবাইল আপনি যদি মোবাইলে কোনো ধরনের ডিজাইন করতে চান মানে মোবাইল অ্যাপসের কাজ করতে চান মোবাইলের বিভিন্ন ধরনের কাজ আছে সেটা যদি আপনি করতে চান এখানে দেখেন বিভিন্ন মোবাইলের কিন্তু আপনার যে 
সাইজ দেওয়া আছে আপনি এখান থেকে অবশ্যই এই সাইজগুলো নিয়ে কাজ করতে পারবেন এবং ফ্রেম এন্ড ভিডিও আপনার ফ্রেম এন্ড ভিডিও তৈরি করার জন্য বিভিন্ন সাইজ দেওয়া আছে আপনি সেখান থেকে নিয়েও কাজ করতে পারবেন তো মনে করেন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কীভাবে আপনার ডিফল্ট আপনার নিজে একটি যে একটি ফাইল তৈরি করবেন এখানে আপনার নতুন ফাইলে যে বিষয় হচ্ছে আপনার যখন একটি নতুন ফাইল ক্লিক করবেন সর্বপ্রথম আপনার এখানে আপনি একটা ফাইলের নাম দিয়ে দিন তো আমি এখানে নাম দিয়ে দিচ্ছি ক্লাস ওয়ান আমি এখানে দিয়ে দিলাম তো আপনারা এখানে নাম দেওয়ার পর আপনি আসেন হোয়াইট এবং হাইট আপনি কি সাইজের এটি আপনার কাজ করতে চাচ্ছেন এটা আপনারা নিজেই যখন কাজ করবেন তো আপনারা ওই যে কাজ করছেন সে সাইজ কাজের সাইজটি জেনে নেবেন এবং সেই অনুযায়ী আপনারা এখানে সেট করে দিবেন হাইট এবং হোয়াইট তো আমি এক্সাম্পল আমি এখানে আমি ওয়ান এবং হাইট নিচ্ছি আমি এখানে ঠিক আছে তো আপনারা এখানে দেখেন এখানে এরপর আপনারা যেন এখানে নেবেন পিক্সেল নেবেন না ইঞ্চি নেবেন পয়েন্টে নিতে চাচ্ছেন আপনারা এখানে সিলেক্ট করবেন তো আমি পিক্সেলে নিচ্ছি আপনার যেটা থার্টি টু থাকবে ঠিক আছে থার্টি টু যে হচ্ছে আপনি এগুলো শোন আপনি যদি স্কিন স্কিনের জন্য কোনো কিছু কাজ করে থাকেন যেমন মনে করেন ওয়েবের জন্য টিভির জন্য বা মোবাইলের জন্য বা ওয়েবসাইটের যে কোনো কাজ আপনার যে জাস্ট এটা শুধু স্ক্রিনে শো করবে ঠিক আছে সেই যে কাজগুলো আপনার থার্টি সেভেন্টি টু রেগুলেশনে আপনার কাজ করতে পারবেন কোনো সমস্যা হবে না আর আপনার এই জায়গাতে আপনারা জাস্ট এটাই রাখবেন যে পিকচার ইঞ্চি এটাই রাখবেন আর এটা আপনার বেস্ট আর এখানে হচ্ছে বিট বিটের যে বিষয় হচ্ছে এইট বিট সিক্সটিন টু বিট থার্টি টু বিট তো আপনারা বেশিরভাগই কাজ আপনার দেখবেন যে আপনার থার্টি এইট বিটেরই কাজ হয় আর যেহেতু আপনার বিগিনার তো আপনারা বর্তমানে এইট বিটেরই কাজ বেশি আপনারা করেন যখন আপনি অ্যাডভান্সে চলে যাবেন তখন আপনার থার্টি সিক্সটি বিট এবং থার্টি টু বিটের যে কাজগুলো আপনার কোন করবেন তখন এই বিষয়ে জেনে নেবেন আচ্ছা এখন আসেন কালার আর জিবি কালার কালার মুড কালার মুডে আসার পর আপনি এখানে দেখেন কয়েক ধরনের কালার এখানে কালার মুডে আপনার পাচ্ছেন ঠিক আছে আগে জাস্ট আমাদের আট জিবি কালার আর সিম কালার পাওয়া যেত এখন আপনি দেখেন আট জিবি কালারটা হচ্ছে আপনার যে যে আপনার যদি আট জিবি কালার আর সিএম কালার সিএম ওয়াই কে কালার মধ্যে তফারটি হচ্ছে আর জিবি কালারটা হচ্ছে আর জিবি কালার যে কাজ করা হয় সেটা হচ্ছে আপনার যেগুলো আপনার স্ক্রিনে কাজ থাকে যেমন মনে করেন ওয়েবসাইটের যে কোনো ধরনের ব্যানার কাজ করা হয় যেগুলো এবং আপনার যে যে এক কথা বলতে আপনার যে কাজগুলো আপনার প্রিন্ট করা হয় না যেটা আপনার ইন্টারনাল থাকে ঠিক আছে কোনো সময়গুলো প্রিন্ট করা হয় না সে কাজগুলোতেই আপনার আর জিবি কালার মোড় দিয়েই আপনার কাজ করা হয় আর আপনি যদি কোনো যদি কাজ আপনি কোনো কিছু যদি পিন করেন যেমন মনে করেন আপনি কোনো কার্ড পিন করলেন বা ব্যানার পিন করলেন বা এখানে ছবি আপনি পিন করলেন সেজন্য আপনার সি এম ওয়াই কে কালার আমার সিলেক্ট করতে হবে তো আপনারা যখন কোনো কিছু পিন করতে যাবেন ফটোশপে কাজ করতে তখন আমার সি এম ওয়াই কে কালার আপনি সিলেক্ট করে নিতে হবে এবং আপনার এখানে রেগুলেশনটি অবশ্যই আপনার থ্রি হান্ড্রেড রাখতে হবে তা না হলে আপনার ছবির রেগুলেশনটি ফেটে যাবে ভালো হবে না সেই জন্য আপনার যখন আপনি প্রিন্ট করবেন তখন কিন্তু অবশ্যই থ্রি হান্ড্রেড এবং সি এম ওয়াই কে কালার মোডি রেখে আপনি কাজ করবেন ঠিক আছে এবং প্রিন্ট করলে আপনার এবার যখন যেমন মনে করেন আপনি যদি যখন একটি ছবি যখন প্রিন্ট করেন সেখানে আপনি দেখবেন যে আর জিবি কালার মোডে যখন করবেন তখন কিন্তু আর সাধারণত আপনার দোকান থেকে আপনার প্রিন্ট করে সেখানে কিন্তু ছবিটা এটুকু ভালো দেখে না যখন আপনি যখন একটা ল্যাব থেকে যখন একটা প্রিন্ট করে নিয়ে আসেন সেই একই ছবিটি তখন কিন্তু অনেক ভালো দেখা যায় কারণটা হচ্ছে তারা সিম ওয়াই কে কালার মোডেই আপনার যে রেগুলেশন বাড়িয়ে আপনার যে কাজটিকে সিম ওয়াই কে কালার মোডের মাধ্যমে আপনার প্রিন্ট করে যে সেই জন্য ছবির যে কোয়ালিটি অনেক ভালো থাকে এবং দেখতে অনেক সুন্দর লাগে ঠিক আছে এই হলো আপনার যে বিষয়টি তো আমি বর্তমানে সি আট জিবি কালার রাখতেছি যেহেতু আমি একাশ বা এখানে থার্টি টু দিয়ে সেভেন্টি টু দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসেন আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কী নেবেন এখন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার অনেকটা আছে আচ্ছা হোয়াইট ব্ল্যাক ব্যাংক আপনি যদি চান কালারটি চুজ করতে পারবেন ঠিক আছে অ্যাডভান্স অপশানে গিয়ে আপনি এই যেখানে এখানে যে ক্লিক করেন ডাবল ক্লিক করেন এই যে সাদা অংশ যেখানে এখানে ডাবল ক্লিক করলে এই যে আপনার বিভিন্ন কালারের একটি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারের একটি অনেক অপশান চলে আসে আপনি এখান থেকে চুজ করতে পারেন তো বেস্ট হচ্ছে আপনার হোয়াইট রাখার জন্য পরে আপনি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি চেঞ্জ করতে পারবেন কোনো সমস্যা হবে না তো ওকে আপনি এখন তো আমি একটি নিয়ে নিলাম তো আমি ক্রিয়েটে দিয়ে দিলাম তো এই আমার চলে আসলো ইন্টারফেস 
ঠিক আছে ইন্টারফেস যখন চলে আসলো আমি এই এই কাজ আমি যেহেতু আমি যে সাইজটা আমি নিছি সেই সাইজটি আমার কাজের উপরে নিছি সে আমি এখানে আমার কাজটি করব ঠিক আছে তো আজকে ক্লাসটি এই পর্যন্তই আর আগামী ক্লাসে আপনাদের আমি টুলসের ব্যবহার শুরু করবো এখানে প্রত্যেকটি টুলসের একটি একটি ক্লাস নিব একটি একটি ক্লাস নিয়ে আপনাদের প্রতিটি টুলসের ব্যবহার ভালো করে ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে বুঝিয়ে শিখিয়ে দিব এবং প্রতিটি টুলের উপরে একটি ক্লাস আপনাদের নিব ঠিক আছে তো আমার এই আজকে ক্লাস থেকে কেউ যদি বুঝতে কোনো সমস্যা হয় অবশ্যই আমার এই ভিডিও নিচে ডিসক্রিপশনে আপনার আপনার অবশ্যই আমার এই ভিডিও নিচে আপনি কমেন্ট করে দিবেন এবং আমার চ্যানেল যে আপনি নতুন আজকে দেখে থাকেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক করবেন এবং বেল আইকন অবশ্যই প্রেস করে রাখবেন যদি আপনার বেল আইকন যদি প্রেস করে না রাখেন যে আমি নেক্সট যে ক্লাসগুলো দিচ্ছি সেটা আপনি পাবেন না ঠিক আছে আর সাথে সাথে আমি কিন্তু এখানে বিভিন্ন ধরনের আইটি রিলেটেড ভিডিও এখানে দিয়ে থাকি এবং ইসলামিক ভিডিও এখানে থাকে আমার আপনি যদি চান আপনার আমার প্লে লিস্টে ঘুরে আসতে পারেন আমার এখানে বিভিন্ন ভিডিও আমি আপলোড দিয়ে থাকি তো আশা রাখি আপনারা আগামী নেক্সট ক্লাসে আপনারা আমার সাথে থাকবেন তো নেক্সট নেক্সট ক্লাসে আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে তো আজকে এই পর্যন্ত আপনি ভালো থাকুন অন্যকে ভালো রাখুন আসসালামু আলাইকুম